గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత నెగిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అయితే ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది మనకు ఈ సమయంలో ఇవాళ మండే ఓపెనింగ్ సంబంధించి ఫ్రెష్ వీక్ ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ డే సో ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది అనేది చూద్దాం ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ కూడా మనకు సమీపిస్తోంది అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ నేపథ్యంలో మార్కెట్స్లో ఒక వీక్నెస్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం దలాల్ స్ట్రీట్ లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా కన్సాలిడేట్ అయింది ఆర్ నెగిటివ్ బయాస్తో ట్రేడ్ అయింది ఒక వొలటైల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ చూసాం ఫ్రైడే రోజు చివరికి క్లోజింగ్ నెగిటివ్గానే జరిగింది కొంత రికవర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ నెగిటివ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం ఫ్రైడే నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ లోని టెస్ట్ చేసింది అక్కడి నుంచి కొంత రికవర్ అయ్యి తర్వాత క్లోజ్ అయింది అఫ్కోర్స్ నిఫ్టీ హై నుంచి కనుక మనం చూస్తే సుమారుగా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరి ముఖ్యంగా ఇంకా ఎక్కువగా నష్టపోయింది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ బట్ హై నుంచి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రం నష్టపోయింది అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం నష్టపోయింది సో దే ఆర్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇది మనం ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు నార్మల్గా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ ఇవి పడిపోతూ ఉంటే మిడ్ క్యాప్స్ ఇంకా ఎక్కువగా పడతాయి ఈ సమయానికి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టెన్ పర్సెంట్ పడిపోవాల్సింది కానీ ఒక విచిత్రమైన పరిణామం ఎప్పుడు చూడలేదు నేనైతే ఈ ఆల్మోస్ట్ త్రీ డికేట్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇండెక్స్లు పడిపోతున్నా కూడా ఇంత రెజిలియంట్గా ఉండడం ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ సెక్టర్ వైజ్ చూస్తే మనకు ఐటీ ఇండెక్స్ ప్రస్తుతానికి స్ట్రెంగ్త్ కనపరుస్తుంది అన్ని మూవింగ్ యావరేజ్కి పైన ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ముఖ్యంగా స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నిఫ్టీ ఐ మీన్ ఐటీ స్టాక్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది బట్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఆ ట్రెండ్ లేదు నాట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐటీ బట్ ఓవరాల్ లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్ చూస్తే మనకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ సిక్స్ పర్సెంట్ టీసీఎస్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్ సిక్స్ పర్సెంట్ హై నుంచి ఎస్బీఐ హై నుంచి తగ్గింది అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరే ఉంది ఐటీసీ కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డౌన్ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఉంది రిలయన్స్ ఒక్కటే ఇండెక్స్ స్టాక్స్లో కొంత సపోర్ట్ చేస్తూ ఎందుకంటే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిస్టింగ్ అనేది ఒక కీలకమైన ఈవెంట్గా మార్కెట్ తీసుకుంటుంది ఇవాళ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిస్టింగ్ జరగబోతోంది సో ఒక సరికొత్త ఎన్బిఎఫ్సి జాయింట్ ఆవిర్భవించబోతోంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్ ది లిస్టెడ్ స్పేస్ అండ్ ఓవరాల్గా మనం చూస్తే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్లో దిస్ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది నైన్త్ లార్జెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్ యాజ్ ఆఫ్ నో అండ్ మనం ప్రైస్ టు బుక్ వ్యాల్యూ కనుక చూస్తే బహుశా టూ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మనం డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఇది సో అక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ టు బుక్ వ్యాల్యూ మనకు కనిపిస్తుంది బట్ మూడు వందల రూపాయల దగ్గర లిస్ట్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ టు బుక్ వ్యాల్యూ చూస్తాం త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర వన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ టు బుక్ వ్యాల్యూ చూస్తాం మేబీ ఈ మధ్యలో ఎక్కడో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మనం మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల రూపాయల మధ్యలో ఎక్కడో లిస్ట్ అవుతుంది మార్కెట్ ఏ విధంగా ఆదరిస్తుంది అనే అంశం ఆధారంగా సో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిస్టింగ్ పట్ల అందరి దృష్టి వాళ్ళ కేంద్రీకృతమై ఉందని చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలో ఇతర ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం ఇప్పటిదాకా బజాజ్ ఫైనాన్స్ లేకపోతే పేటిఎం మరొక ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఏమండి ఫైనాన్స్ ఇలా రకరకాల ఫైనాన్స్ కంపెనీల మీద మనం ఎప్పుడు దృష్టి సారించాం కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక సరికొత్త ఫ్రాంచైజ్తో కూడిన జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిస్ట్ అవుతోంది సో ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ ఈ కంపెనీకి రావటం ఖాయం అందు ఎందుకంటే గోయింగ్ బై దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది రిలయన్స్ బ్రాండ్ సో దేశంలో ప్రస్తుతం ఆరు ఎన్బిఎఫ్సీలకు మాత్రమే ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ ఉంది అందులో బహుశా ఇది కూడా ఏడవ కంపెనీ కాబోతోంది అండ్ ఆఫ్కోర్స్ మన అందరికీ
కంటిన్యూ అవుతుంది గత నెల రోజులుగా కూడా జూలై ఇరవై కరెక్ట్గా మనం చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ వన్ నిఫ్టీ హైయెస్ట్ లెవెల్ లైఫ్ టైం హై అక్కడ నుంచి మనం ఇప్పుడు చూస్తాం నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు పడిపోయింది సుమారుగా ఆరు వందల పాయింట్ల పైగా నష్టం అనేది మనం హై నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇక స్టాక్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ అంటారా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే చైనాలో మళ్ళీ వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు అక్కడ ఎంత స్టిమ్యులస్ ఇచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం అలాగే కొనసాగుతోంది సో ఈ నేపథ్యంలో బహుశా మెటల్ స్టాక్స్ ఇవాళ కొంత పాజిటివ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా మెటల్స్ వర్ ది లూజర్స్ సో ఈ వారంలో ఏమైనా రికవర్ అవుతుందా అండ్ లాస్ట్ వీక్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ వర్ ది గెయినర్స్ సో ఏ విధంగా ఈ వారం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ట్రేడ్ అవుతాయో చూడాలి ఇప్పుడే అనుకున్నట్లు ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ మనకు మురుగప్ప గ్రూప్లో ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఏవో రిజాల్వ్ అయ్యాయన్న ఒక వార్త వచ్చింది అది ఆయా కంపెనీల మీద చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు సీజీ పవర్ కావచ్చు ఇటువంటి స్టాక్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి ముఖ్యంగా టీసీఎస్ లాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి అండ్ ఆర్డర్స్ కొనసాగుతున్నాయి చాలా కంపెనీలకి ఇంక్లూడింగ్ మన కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ పెద్ద ఆర్డర్ చేజిక్కించుకుంది ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఈ వారం కూడా మనకు డామినేట్ చేయబోతోంది ఇండిసెస్ అయితే మనం కన్సల్టేషన్నే చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి లెవెల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకు రాజేంద్ర గారు జాయిన్ అయితే చెప్తారు అదర్వైజ్ చూద్దాం మళ్ళీ సో కుటుంబరావు గారు మండే ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ సినారియో అని చూస్తున్నారు అలాగే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి లిస్టింగ్లో ఎటువంటి ప్రైస్ దక్కే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్కటండి జియో ఆల్రెడీ అనమాట మనం ఎప్పుడైతే కనుక డిమర్చర్ అనమాట అనౌన్స్మెంట్ అయిందో అప్పుడు కనుక క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే రిలయన్స్ దీన్ని బట్టి కూడా టూ సిక్స్టీ అట్లా ఇచ్చారు కానీ అంత అయితే లిస్ట్ కాదు అని చెప్పేసి అని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను ఈ ఫెటాల్ హైయర్ లెవెల్స్ లో లిస్ట్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ సెల్లింగ్ కూడా వస్తుంది కాస్త స్టక్ అయిపోతారు కొత్తగా ఎవరన్నా చేసి చేసుకుంటే కనుక చీప్ ఎన్బిఎఫ్సి ఈ లెవెల్ లో దొరుకుతుంది కదా రిలయన్స్ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ప్రైస్ డిస్కౌంట్ అయితే ఒక వారం రెండు వారాలన్నా తెలియాలన్నమాట ప్రైస్ డిస్కౌరీకి అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ చేసి చేసినా సరే ఇనిషియల్ యూఫోరియాలో కొన్నా కూడా అనమాట ఇరుక్కుపోయే పరిస్థితి అయితే క్లియర్ గా ఉంటుంది ఆ కాషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మాత్రం క్లియర్లీ లాస్ట్ వీక్ మండే నుంచి మనం అనుకున్న తీరునే అనమాట స్లైట్లీ వీక్ మోడ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి టైం వైజ్ కరెక్షన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఫాలో అప్ బయింగ్ ఉంటలేదు అండ్ చూసాం మనం మే జూన్ జూలైలో గనక ఎఫ్ఐఎస్ దాదాపు లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు కొన్నారు అదే ఆగస్ట్ లో ఇప్పటి వరకు చూస్తేనే పదమూడు వేల కోట్ల వరకు అనమాట సెల్లింగ్ చేశారు దాదాపు కాబట్టి అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐఎస్ ఆగస్ట్ లో సెల్లింగ్ ఉండటం మూలం కూడా కాస్త సెంటిమెంట్ కి నెగిటివ్ అని చెప్పేసి అనాలి అయితే ఒక్కటి మూడు వారాలుగా రెసిలియంట్ గా ఉన్న మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా లాస్ట్ వీక్ లో కొంచెం షేక్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక విధంగా చూస్తే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ హాఫ్ పర్సెంట్ తగ్గింది వేరే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫ్లాట్ గా ఉండింది బట్ ఓవరాల్ గా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ చూస్తే కనుక గణనీయంగా అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లోనే కనిపించింది కంపేర్డ్ టు లార్జ్ క్యాప్ అనమాట వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే క్లియర్ గా మార్కెట్ లో అనమాట సెక్టార్ చేంజ్ వస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ గా అనమాట ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట స్లో గానే ఫాల్ అయ్యేటట్టు చూస్తున్నారు కానీ ఏదో షార్ప్ ఫాల్స్ రాకుండా ఒక రోజు రిలయన్స్ పెంచి ఒక రోజు రిలయన్స్ తగ్గించి అట్లా స్టాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో నేను అనమాట మేనేజ్ చేస్తున్నారు బట్ అదర్వైజ్ కొన్ని స్టాక్స్ నిఫ్టీలో ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు కూడా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ రావడం మొదలైంది అంటే డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో అండర్లైన్ సెంటిమెంట్ కొంచెం వీకిష్ గా ఉంది బేరిష్ గా ఉంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీనికి కొన్ని మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయా ఇటు ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ అందుకనే వచ్చిందా అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇటు రూపాయి గణనీయంగా వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది వీక్లీ బేసిస్ లో కూడా అనమాట లాస్ట్ వీక్ ఎయిటీ త్రీ పైన క్లోజ్ అవుతాం చూసాం మేబీ ఎయిటీ త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా స్లిప్ అవుతుందని అంటున్నారు అందుకని చెప్పేసి ఒక పక్కన రూపాయి స్లిప్ అవుతా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరుగుతుందనా ఏంటో కానీ మూడీస్ రేటింగ్ మాత్రం బి డబల్ ఏ త్రీనే ఇచ్చారనమాట విచ్ ఈ స్టేబుల్ అనమాట స్టేబుల్ అవుట్ లుక్ అంతే
ఇన్ఫ్లేషన్ లాస్ట్ దాదాపు పదిహేను నెలల గరిష్ట స్థాయికి అనమాట సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ రావటం లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం రెండో పక్కన మాన్సూన్ కూడా ఆగస్ట్ అనమాట మళ్ళా అన్సర్టైన్ అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ ఆఫ్టర్ గుడ్ జూలై అండ్ జూన్ జూలై అనమాట మళ్ళా ఆగస్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ మంత్స్ ఎవరు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇట్లా ఈ విధంగా మాన్సూన్ ఉంటే కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తొందరగా తగ్గుతుందా అనేది కూడా కొంచెం అనుమానాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ కపుల్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాం మార్కెట్ లో ఎక్కువగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూనే ఉంటుంది సెక్టార్స్ వైజ్ కూడా లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక మెటల్ ఇండెక్స్ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ పట్టం చూసాం టెలికామ్ ఇండెక్స్ టూ పర్సెంట్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అనమాట వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అయితే అనమాట ఫార్మా స్టాక్స్ లో కూడా కాస్త హయ్యర్ లెవెల్స్ లో లాస్ట్ వీక్ సెల్లింగ్ వచ్చిందని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెప్పి అనుకోవాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐటీ స్టాక్స్ రూపాయి వీక్నెస్ కి బ్యాక్ దాన్ అనమాట డెఫినెట్లీ కాస్త బయింగ్ కనిపిస్తుంది రీన్యూడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ మే పెర్ఫామ్ మచ్ బెటర్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా తెలుస్తాం అయితే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి విక్స్ లెవెల్స్ కూడా అనమాట పన్నెండు పైకి పైకి వెళ్ళిపోయింది ఇండియా విక్స్ అనమాట దాదాపు ఫస్ట్ టైం అనమాట సిన్స్ థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ మే అంటే ఎప్పుడైతే కనుక స్ట్రాంగ్ ఎఫ్ఐ బయింగ్ స్టార్ట్ అయిందో మే లోన్ అనమాట దాని తర్వాత ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ పెరుగుతున్న తరుణంలో విక్స్ ట్వెల్వ్ దాటింది కాబట్టి కాస్త కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటే వొలటిలిటీ పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈ వొలటిలిటీకి అనుగుణంగానే బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఎక్కువ మంది స్టక్ అయ్యి ఉండొచ్చు దాదాపు పది స్టాక్స్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉండటం కూడా చూసాం నెక్స్ట్ వీక్ ఎట్లయినా సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది బట్ అయినా కూడా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో పది స్టాక్స్ ఉన్నాయంటే థింగ్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా అంటాం ఇటు నిఫ్టీ వరకు వస్తే కనుక పెయిన్ పాయింట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ దాని పైన ఉంటే ఈ వారానికి సేఫ్టీ అనుకోవచ్చు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద ఈ వారం ఫస్ట్ టూ సెషన్స్ కూడా ట్రేడ్ అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ సెటిల్మెంట్ లో ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీని కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము ఎందుకంటే పుట్స్ ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అనమాట అది బ్రీచ్ అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్ కూడా ఈజీగా కట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి మన అప్ సైడ్ కూడా వెరీ షార్ట్ ఫ్రేమ్ దగ్గరే ఉన్నాయి అనమాట కాల్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాబట్టి మేజర్ గా అనమాట నేను అనుకోవటం ఈ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిఫెండ్ చేసుకోవటంలోనే స్టార్టింగ్ లో సరిపోతుందేమో నిఫ్టీకి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే డెలివరీ ఏ స్టాక్స్ లో ఎక్కువ ఉందంటే మళ్ళా ఆర్డ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి చాలా ఆర్డ్ స్టాక్స్ ఆల్కెమ్ లెబొరేటరీస్ జేకే సిమెంట్స్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ అల్ట్రాటిక్ సిమెంట్ టారెంట్ ఫార్మా బాష్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో డెలివరీ బయింగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇవన్నీ కూడా డిఫెండ్ ఓ స్టాక్స్ నేను చెప్తాను అదే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అంటామా ఎస్కార్ట్స్ లో రిలయన్స్ లో భారత్ ఫోర్జ్ లో జూబిలెంట్ ఫుడ్ లో ఏసీసీ లో స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ పెరిగినాయి షార్ట్స్ ఎక్కడ పెరిగినాయి అనేది చూస్తే కనుక మనాపురం మెట్రోపాలిస్ యూబిఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఎల్ఎన్టి విప్రోలో షార్ట్స్ పెరిగినాయి అని చెప్పేసి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో మాత్రం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మూర్ ఓవర్ ఇవాళ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ జియో ఫైనాన్షియల్ లిస్టింగ్ దాని వాల్యూమ్స్ లోనే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటాం కాస్త కాషియస్ గా ట్రేడ్ చేయటం బెటర్ అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే కనుక చెప్పాము బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో కూడా నెక్స్ట్ వీక్ సెటిల్మెంట్ కాబట్టి ఎక్కడ పొజిషన్స్ అన్వైండింగ్ అవుతున్నాయో కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను మన్నాపురం కూడా యాడ్ అయిన తర్వాత బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నమాట మిగతా స్టాక్స్ చాంబలు డెల్టా గుజరాత్ నర్మద గ్రాన్యూల్స్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఇండియా సిమెంట్ పిఎన్బి సెయిల్ జి ఇంత లాంగ్ లిస్ట్ ఉందన్నమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వైజ్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో కంటిన్యూస్ గా మనకు బయింగ్ కనిపిస్తుంది అవి కొత్త స్టాక్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు అనమాట రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం గత మూడు నాలుగు వారాల నుంచి కూడా ఒక వారం వన్ డే వచ్చిన స్టాక్స్ మళ్ళీ డిసప్పియర్ కూడా అయిపోతున్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడమని మొన్న శుక్రవారం నాడు చూస్తే కనుక లాయల్ టెక్స్టైల్స్ ఇదివరకు ఎప్పుడు కూడా వెయ్యి రెండు వేలు
లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిజంగానే మర్చ్ చేసేసుకుంటున్నా సబ్సిడీస్ ని టాటా స్టీల్ అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అదర్వైజ్ వన్ టైమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ లో మళ్ళీ ఇరుక్కుపోయే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మ్యాక్రో లెవెల్ న్యూస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పైన న్యూస్ కూడా అనమాట ఇంపాక్ట్ బాగా చేస్తుంది ప్రైజ్ అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి కేర్ఫుల్ గా కాషియస్ గా ట్రేడ్ చేయమంటాను ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఈ లోవర్ లెవెల్స్ లో బెస్ట్ బైయింగ్ కొన్నాయి స్టాప్ లాస్ మాత్రం అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ నిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకుని పొజిషన్స్ అనమాట ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్స్ కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి మళ్ళీ స్వాగతం మొన్న శనివారం టీవీ ఫైవ్ కుటుంబానికి సంబంధించి ఒక శుభకార్యం జరిగింది సో మనందరి అభిమాన టెక్నికల్ ఎనలిస్ట్ బలుసు రాజేంద్ర గారు హారిక గారుల ప్రథమ పుత్రిక కావ్య వివాహ నిశ్చితార్థం కృష్ణ తేజతో జరిగింది హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి టీవీ ఫైవ్ బృందవంతా హాజరయ్యాం మా చైర్మన్ గారు బిఆర్ నాయుడు గారు అలాగే కుటుంబరావు గారు వివికె ప్రసాద్ గారు నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఫొటోస్లో కనిపిస్తోంది రాజేంద్ర గారు దంపతులు మా చైర్మన్ గారు అలాగే వధూవరులు కాబోయే వధూవరులు ఇద్దరు కావ్య అండ్ కృష్ణ తేజ పక్కనే కుటుంబరావు గారు నేను నా పక్కన ఉన్నది రాజేంద్ర గారి తండ్రి గారు సో చాలా చక్కగా వైభవపేతంగా జరిగింది రాజేంద్ర గారు కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా చక్కటి జంట ఈడు జోడు చాలా బాగా కుదిరింది కావ్య కృష్ణ తేజల జంట కంగ్రాచులేషన్స్ ఏమిటి మాతో పంచుకునే విశేషాలు ఈ నిశ్చితార్థానికి సంబంధించి థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ టూ మంత్స్ ఎఫర్ట్స్ ఇదంతా వాట్ ఎవర్ విట్ ఇట్ సో ఇట్ హెస్ కమ్ అవుట్ వెరీ గుడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు చైర్మన్ గారు మన టీమ్ అందరికి హూ హెస్ కమ్ దేర్ especially chairman garu and time teeskuni he has come uh, so i'm very very happy for that sundar so it all went well i think kankuna guests landaru kuda raavatam jarigindi and of Apadu, course mana marriage viewers, marriage eppudu 20 marriage is 27th sundar ee sunday so andarki tv5 prakshakulu andarki aahvanamai definitely yes. <laughs> okay and we'll send the video link kuda i mean okay. whoever is more possible okay andartho video link kuda share chesukodam jarugutundi so mana to live video by right of share yes yeah సో రాజేంద్ర గారి ఇంట్లో పెళ్ళంటే మనందరి ఇంట్లో శుభకార్యం కింద లెక్క సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ మీరు ప్రసాద్ గారికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అలాగా ఐదు సెకండ్లే కనపడి వెళ్ళిపోయారు సో అది మరి మీరు మీరు చూసుకోండి ఇంకా ఓకే సో ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ప్రస్తుత ట్రెండ్ని ముందు మీరు చేసిన ఎక్సిషన్కి సమాధానం అండి స్పెండ్ చేసే సమయం కన్నా మనసు ముఖ్యం అందరికన్నా ముందు వచ్చింది నేను నా తర్వాత వచ్చింది మీరు మీరందరూ తర్వాత వచ్చి నాకు పేరు పెడితే కొద్దిగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి శుభం కోరుకోవాలి తర్వాత వీళ్ళే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి సీటు ఖాళీ చేసి మనం బయటకు రావాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి సీట్లో అంటూ కూర్చుంటే వచ్చే గెస్ట్లకి ఇన్కన్వీనియన్స్ వస్తుంది సరే దీని గురించి మనం తర్వాత ఫైట్ చేద్దాం అది మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఓకే ఈ వీక్ అంతా యాక్చువల్ గా ట్రేడర్స్ కి స్పెక్యులేటర్స్ కి కొద్దిగా నర్వస్ గా ఉంటుందేమో కానీ నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఒకటి కారణం ఏంటంటే చెప్పుకోదాక నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి కూడా దూర ప్రాంతాల్లో కూడా కనపట్టలేదు అంటే ఈ మార్కెట్ ఇంకా పెరగదేమో ఈ కంపెనీలు ఏమైనా పడిపోతాయేమో మనత నాశనం అయిపోతుంది కంగారు పడాల్సిన విషయం ఒక్కటి కూడా నాకు కారణం పట్టలేదు అది ఒక శుభప్రదమైన కారణం రెండవది వచ్చిన దగ్గర దాదాపు అన్ని వచ్చేసి ఇంకా దాని గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పెరిగిన కంపెనీలు ఏడు వందలు ఉంటే తగ్గిన కంపెనీలు రెండు వందల యాభై ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్ గా సపోర్ట్ ఈజ్ గుడ్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ దాకా ప్రాఫిట్లు పెరిగాయి సో ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ పాయిస్ ఈ టైమ్ లో మంచి పోర్ట్ఫోలియో పికప్ చేసుకోవడానికి కొనుక్కుంటే కనుక నేనైతే రిజల్ట్స్ బేస్డ్ గానే చేస్తాను కాబట్టి అంటే చూడలేని ఫ్యూచర్ ని ఊహించే కెపాసిటీ నాకు లేదని నమ్ముతాను సో కాబట్టి ఉన్నటువంటి ప్రెసెంట్ ప్రకారం చూస్తే మాత్రం చాలా మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది అందులో కొనుక్కుంటే నెంపాదిగా ఉండి ఈ వారం అంతా శుభ్రంగా రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు పర్టికులర్ గా ఇన్వెస్టర్లు అయితే మార్కెట్ వైపు చూడవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు మీరు శుభ్రంగా రిలాక్స్ అయిపోండి పేపర్లు చదువుకోండి సినిమాలకు వెళ్ళండి పోయిన సార్ వసంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఓల్డ్ అండ్ సినిమాలు వచ్చేసినాయి ఓటీటీ లో బట్లో ఎంజాయ్ చేసుకోండి బట్ డోంట్ గెట్ నర్వస్ బికాస్ ఒక వంద పాయింట్ లో రెండు వందల పాయింట్ లో పడిపోవడం మూలంగా నాకైతే ఇంత కూడా ఇంపాక్ట్ ఏం పడదు సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి గుడ్ లక్ నా లెక్క ప్రకారం మార్కెట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ కన్సాలిడేటింగ్ ఈ తర్వాత నెక్స్ట్
సో ఐ ఆమ్ ఆల్ బుల్లిష్ సో ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు బి వర్రీడ్ అంతకన్నా చెప్పదగిన కూడా ఏం లేదు ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్కి ఇవ్వాలి ఓకే సో రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ మూవ్తో ఈ వారాన్ని ప్రారంభించాలి ఐ థింక్ వసంత్ గారు లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తుంది సో వెరీ షార్ట్ టర్మ్ లో దట్ విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ సో గత వారం నుంచి అనుకుంటుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ టూ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ అయిపోతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ షార్ట్ టర్మ్ లో లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ క్లియర్ గా మనకి చార్ట్స్ మీద తెలుస్తుంది అండ్ థర్డ్ మనకి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ నెక్స్ట్ వీక్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ టూ వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ అండ్ వన్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లీ మార్కెట్ ని హోల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక క్లోజింగ్ బేసిస్ లో అంటే థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఏదైతే క్లోజింగ్ ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ బిలో నైన్టీన్ టూ థర్టీ ఫోర్ అది లాస్ట్ మంత్ లో అనమాట ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వచ్చినా కూడా ఇట్ షుడ్ పుల్ బ్యాక్ సో దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మంత్లీ చార్ట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక అదర్వైజ్ ఈ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఏదైతే గ్రీన్ బార్స్ వచ్చాయో ఈ మంత్ ఒక రెడ్ బార్ వచ్చిందంటే కనుక ఒక ట్రెండ్ అనేది డౌన్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మేబీ అది కెన్ లీడ్ అప్ టు ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఫోర్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అప్ సైడ్ మనకి అగైన్ స్ట్రెంత్ రావాలి అంటే కనుక నైన్టీన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవ్వాలి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం చెప్పేది ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ మంత్ లో కింద గత కొన్ని రోజులుగా కంటిన్యూస్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో సో క్లియర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ గత కొన్ని రోజులుగా మనం చెప్తూనే ఉన్నాం అండ్ ఇట్స్ బిహేవింగ్ ద సేమ్ థింగ్ నో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సపోర్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఒకవేళ ఫార్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా కట్ అయింది అంటే కనుక ఇట్ క్యాన్ హిట్ ద టూ హండ్రెడ్ ఇన్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ టూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో సో అప్ సైడ్ స్ట్రెంత్ రావాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవ్వాలి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ టూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇకపోతే లాస్ట్ వీక్ ఏవైతే అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ వీకెండ్ లోనే వ్యూ వస్తే అదానీస్ దే టర్న్ అప్ వర్టికల్ యాప్ సిమెంట్ స్టాక్స్ ఆటో స్టాక్స్ మంచిగా దే ఆర్ సపోర్టెడ్ నిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ సర్ప్రైజింగ్ లీ మనం చూస్తే కనుక ఆల్ దీస్ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆఫ్ కోర్స్ డిఫెన్స్ వాటిని పక్కన పెడితే కనుక అవి దే ఆర్ ట్రేడింగ్ లో రైల్వేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పక్కన పెడితే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిపిసిఎల్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కమ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో దిర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకుంటున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కోటక్ దే ఆర్ వే వే బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో ప్రాబ్లీ మనీ ఇస్ క్లియర్లీ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్స్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు మిడ్ క్యాప్స్ గా మనం పరిగణిస్తాం ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్స్ లో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇనిషియల్లీ దిర్ ఇస్ నో మేజర్ కరెక్షన్ సో మనీ ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుందో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ఎక్కువ కరెక్షన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఆఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లాస్ట్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ లో కింద కూడా వచ్చేయటం చేసాం ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా అండ్ పెయింట్ స్టాక్స్ నియర్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో వాటిల్లో మేబీ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అలానే క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ఏబీబీ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ డిప్ లో బైంగ్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఇకపోతే క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో మంత్లీ లోస్ ఏవైతే వచ్చో ఆ స్టాక్స్ ని విషయం క్లియర్లీ అవార్డ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ ర్యాలీ తర్వాత దీన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు so to name some sugar sectors lo most of the stock hle glass lg equipment dream folk ivanni kuda 1 month 2 months lo kindaku cheyadam nunchi so of course top nunchi manaki 10 15 or 20% padne ganka not even 15% retrace avali so what you will go to the internet internet 5 months green bar tarvata oka red bar vaste either they will go sideways or in konchu dip kuda vache chances undi so ee stage lo stock selection is very important i think dan me ekku focus cheyam sari chestu ఓకే మన కార్యక్రమం పట్ల ఎంత ప్రజాదరణ పెరుగుతోందంటే రమణమూర్తి గారు ఎన్వి రమణమూర్తి గారు ఒక మెయిల్
పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ మార్చి చూస్తే కనిపిస్తోంది లెటర్ సి మరికొద్దిసేపట్లో మార్కెట్లో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఇలాగా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని పలుకుద్దాం హలో పనిచేస్తూ <laughs> మనకు ఓపెనింగ్ లిస్టింగ్ సమయంలో లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత కనీసం రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంటుంది సో ప్రైస్ తగినంత మాత్రాన అది మంచి కంపెనీ కాదని అర్థం కాదు సో కుటుంబరావు ఏంటి హోల్డ్ చేయమంటారా ఈ నెట్ వెబ్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ని ఇది రాష్ట్రం చాలా సార్లు మనం చేస్తూ ఉండే ఐపీఓలో బాగా హైప్ అయినప్పుడు అనమాట ఎస్పెషల్లీ అంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసినప్పుడు అనమాట చేసి చేసి లిస్టింగ్ అప్పుడు కొంటారు కొన్నప్పుడు అనమాట మామూలుగా ఏ థర్టీ ఫార్టీ ఎలాట్ అయిందైతే కూడా లిస్టింగ్ గేమ్స్ అప్పుడు అమ్మాలండి ఎందుకని నేర్చుకోవాలి అది లిస్టింగ్ గేమ్స్ అప్పుడు అమ్మలేస్ లోగా లిస్ట్ అయితే హోల్డ్ చేయాలి కానీ మామూలు హైప్ లో లిస్ట్ అయినప్పుడు అనమాట హయ్యర్ పిఈ లో లిస్ట్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒకసారి సేల్ చేస్తేనే అట్లా ఎగ్జిట్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవాళ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ మింట్ పేపర్ లోనే వచ్చింది మీరు కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఎందుకంటే ఒక మైండ్ బాగ్లింగ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఐపీఓ లో చేసి చేసి ఇట్లా కొని లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో లూజ్ చేసుకున్నారు అని అదేది నైకా ఎల్ఐసి పేటిఎం ఈజ్ మై ట్రిప్ స్టార్ హెల్త్ పాలసీ బజార్ వీటన్నిట్లో చూస్తే ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ లాస్ట్ ఈస్ ఎయిటీ బిలియన్స్ ఎయిటీ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే మామూలు అమౌంట్ అండి చెప్పండి దాదాపు రెండు లక్షల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు వరకున్నారు అనమాట ఇన్వెస్టర్ వెల్త్ ఈరోడ్ అయిపోయింది ఇది దిస్ అవి ఫెయిల్యూర్ అయినాయి హ్యూజ్ ప్రీమియం లో లిస్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ అయినాయి అని అనుకుంటే ఇవాళ రేపు మళ్ళా మొదలైంది అనమాట సేమ్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ లో మళ్ళా హైప్ స్టార్ట్ అయ్యి అనమాట ప్రీమియం లిస్టింగ్ రావటం లిస్టింగ్ అప్పుడు దాన్ని ఇంకా రెండు మూడు రోజులు సర్కిట్స్ పెట్టి పైకి తీసుకెళ్ళటం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం ఆ తర్వాత అనమాట స్టాక్ స్లోగా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ స్లైడ్ అవటం అనేది కాబట్టి ఐపీఎస్ లో కాషియస్ గా ఉండాలండి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఫాలో అవుతా గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కంటే కూడా ఎక్కువ ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవాలి డిస్టింగ్ టైమ్ కాకపోతే చిన్న సౌరన్ ఏంటంటే మరి పేటిఎంలు ఆ జమానా కాదు ఇవి ఈ లిస్టింగ్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న లిస్టింగ్స్ టైమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆ అరడజన్ ఐపీఓలు ఏవైతే వచ్చాయి అప్పట్లో అవన్నీ ఇన్వెస్టర్లు నిజంగానే వసంత్ గారు గేమ్ డిఫరెంట్ గా నేను ఒప్పుకోను మీతో ఈ ఇష్యూలో మాత్రం ఇప్పుడు కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఎట్లానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే దానికి కాస్త మేకప్ బాగా వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది వరకు కంటే కాకపోతే రెండు వేల రూపాయల్లో పేటిఎం ఐపీఓ చేయటం చూసాం ఆ తర్వాత దుస్థితి మనం గమనించాం కానీ దాంతో కంపారిజన్స్ లేవు దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో కంపారిజన్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఈ కంపెనీ ప్రత్యేకించి ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు సూపర్ కంప్యూటింగ్ అండి హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ అంటాం సో ఒక చాలా హై అండ్ టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేస్తున్న కంపెనీ కాబట్టి మీరు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే తప్పకుండా హోల్డ్ చేయొచ్చు నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ అదర్వైజ్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అయితే తప్పకుండా ఇప్పుడు కుటుంబ వారు చెప్పినట్లుగా యూ షుడ్ బుక్ డ ప్రాఫిట్స్ అందులో లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసమా కాదా అనేది మీకు మీరు నిర్ధారించుకోవాలి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం శర్మ గారు ఎందుకంటే ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదివిన వాళ్ళు కాకుండా ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ టచ్ ఇస్తున్నారు మీరు మన రాజేంద్ర గారి కూతురు కావ్య విషయంలో ఆ మ్యారేజ్ విషయంలో నా గుర్తు ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే కావ్య ఏదో అకాడమిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేస్తే మీరు చెప్పారు అక్కడి నుంచి ఏంటంటే కావ్య రాజేంద్ర గారికి కాకుండా మాకు కూడా ఒక ఒక బ్రిలియంట్ గర్ల్ గా అనిపిస్తుంది ఆశీర్వదించండి కానీ ఒక చిన్న కొత్త పేరు పండి ప్రేక్షకులను అంతా ఆహ్వానించారు రెండు లక్షలు తిరుగుతారు అనుకుంటే పాప రాజేంద్ర గారి పని 
అందరూ అందుకనే వివాహ వేదికని గోప్యంగా ఉంచాం వేదిక ఎక్కడని చెప్పలేదు రాజేంద్ర గారు కూడా అంతకంటే మెళకువగా వ్యవహరించారు యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అందరూ వర్చువల్గా చూసి ఆశీర్వదించాల్సిందిగా ప్రార్థన ఏమిటి శర్మ గారు ఏమైనా మీరు శతమాన భవితం దీవిస్తే మాకు సంతోషం ఓకే శర్మ గారు కాల్ కట్ అయి కట్ అయిపోయినట్లుగా ఉంది ఎనీవే పెద్దవారి ఆశీస్సులు అందున సద్బ్రాహ్మణులు వారి ఆశీస్సులో అత్యంత ప్రధానం కాబోయే జంటకి అవి తప్పకుండా వారికి అందుతాయి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నా పేరు నాగపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా ఏమండి మీ పేరు ఏంటన్నారు వినోద్ కుమార్ అన్నారు వినోద్ అడగండి వినోద్ సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్లో టాజ్ జీవికే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాయి ఓకే ఆ రెండు ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా ఒకసారి ఎలా ఉన్నాయో చెప్తారా ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ప్రసాద్ గారు సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ ఏ విధంగా ఉంది ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు ఆయన ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇంకా స్టిల్ ఇంకా పొటెన్షియల్ అయితే ఉందండి ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ బికాస్ ఆ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ లో మిగతా వాటితో పోలిస్తే దిస్ ఈస్ బెటర్ ప్లేస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కంపెనీ కూడా ప్రైమ్ లోంచి కిందకు వచ్చేసింది సో ఆయన ఉన్న ప్రైస్ తక్కువ కాబట్టి చాలు అనుకుంటే కానీ బుక్ చేసుకోవచ్చు కానీ నా లెక్క ప్రకారం ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు ఈజీగా రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ అందులో ఈ మార్కెట్ ఇప్పుడు సబ్జూ ట్రెండ్ లో ఉంది కాబట్టి రెండో తాజీవికే అన్నారు అదైతే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అంటే డివిడెండ్లు ఎవరో మిమ్మల్ని అయితే సామాన్యంగా లాభాలు తిన్నవారు అని పేరు హైదరాబాద్ ప్రమోటర్స్ లో పర్టికులర్ గా జీవీకే గ్రూప్ లో బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ సే దిస్ హెస్ గాట్ గ్రేట్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అట్లీస్ అనదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ సో హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు దట్ ఆల్సో సో రెండు కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఒక్కటి వసంత్ గారు జీవీకేలో ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళ బంజారాయిల్స్ లో హోటల్ ఏదైతే ఉందో ఒకటి లీజ్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది ఓనర్స్ కెళ్ళిపోతుంది అనమాట కాబట్టి దే విల్ బి షార్ట్ ఆఫ్ వన్ హోటల్ ఫ్రమ్ దిస్ అక్టోబర్ ఆన్వర్డ్స్ అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి టాప్ లైన్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ కావచ్చు దాంతో కమింగ్ టూ క్వార్టర్స్ లో బట్ చెన్నైలో ఇంకో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ లోకి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు దట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు ప్రారంభమయ్యాయి అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ లాభపడింది సెన్సెక్స్ కూడా స్వల్ప ఫ్లాట్ గా కనిపిస్తోంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ గా ఉంది అండ్ అడ్వాన్సెస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ పెరిగితే ఐదు వందల స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఇది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్స్ ఇవి ఇక స్టాక్స్ స్పెసిఫిక్గా ఏం యాక్షన్ జరుగుతుంది కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది పిఎన్బి హౌసింగ్ సిఐఈ ఆటోమోటివ్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ గ్రైండ్వెల్ నార్టన్ పిఎన్సీ ఇన్ఫ్రా ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ గుజరాత్ గ్యాస్ లిండే ఇండియా ఇలాగా న్యూస్ డ్రివెన్ పాజిటివ్ మూవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి లూజర్స్ లిస్ట్లో ఫినిక్స్ మిల్స్ విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ చోడా ఫైనాన్షియల్ వరాక్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే సుందరం ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ హెల్త్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ ఒలింపిక్ ఫార్మా పేటిఎం ఇటువంటి కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం రాజేంద్ర గారు ఇండెక్స్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఫ్రైడేస్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ క్రాస్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ నైన్టీన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత దిర్ కెన్ బి సమ్ ర్యాలీ అప్ టు నైన్టీన్ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ అదర్వైజ్ యాజ్ ఆఫ్ నో సెలాన్ ర్యాలీస్ మనం పరిగణిస్తాం విత్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ సో ఈ రోజు కొద్దిగా అదానీ సార్ డామినేటింగ్ అగైన్ నిఫ్టీ కప్ పరంగా చూస్తే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరటన్ విషయం అండ్ ఐ థింక్ హెడ్ ఆఫ్ జియో లిస్టింగ్ రిలయన్స్ ఫర్ ద ప్రైస్ డిస్కవరీ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్లోడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఐ థింక్ మనకి క్యాష్ సెగ్మెంట్ చూస్తే కనుక డేటా ప్యాటర్న్స్ అగైన్ ఇట్స్ మేడ్ ఏ న్యూ హై సో ప్రాబ్లీ దానిలో దెర్ ఈస్ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఆన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ అండి సో ప్రాబ్లీ అగైన్ మార్కెట్ హ్యాస్ టు సెటిల్ డౌన్ సమ్ వేర్ సో మార్కెట్స్ సెటిల్ కావాలి యాజ్ ఆఫ్ నో నో ట్రేడ్ అనేది రవీంద్ర గారు చెప్తున్న పాయింట్ రైట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే ఎక్కువగా మనకు మూవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మోర్ దాన్ ది ఇండిసెస్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ మనకు కనిపిస్తున్న సమయం ఇది కాలర్ లాస్ట్ కాలర్ ఉన్నారా హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు మొహమ్మద్ అలావుద్దీన్
కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయమంటారా ఎల్ఐసి హోల్డ్ చేయమంటానండి ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రెష్ గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రీసెంట్లీ అనమాట సిక్స్ హండ్రెడ్ లో అయితే అనమాట బాగా సపోర్ట్ తీసుకుని ఎస్పెషల్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ ట్వంటీ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అయ్యి స్టాక్ ఇప్పుడు స్లోగా పది పది రూపాయలు అట్లా వారానికి అనమాట పెరుగుతా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది పైకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ ఫర్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి నెక్స్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ అనమాట హోల్డ్ అంటాం సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సెక్టర్ లైమ్ లైట్ లోకి వస్తుంది వాళ్ళు గ్రాఫైట్ షేర్లు లైక్ గ్రాఫైట్ ఇండియా హెచ్ఈజి ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో మనకు స్ట్రాంగ్ ప్రాఫిట్స్ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ లో అలాగే జూపిటర్ వ్యాగన్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ కౌంటర్ స్ట్రాంగ్ గా ఓపెన్ అయింది ఓకే ఇక మెయిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అదానీ ఓ సో అదానీ గ్రూప్ లో ఇవాళ ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో ఒక మంచి వార్త వచ్చింది మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం అదానీస్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ది వరల్డ్ రాంగ్ అని సో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రూప్ నెట్ ప్రాఫిట్ సర్జెస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్న ఒక వార్త వచ్చింది పోర్ట్స్ అదానీ పవర్ అలాగే గ్రీన్ ఎనర్జీ ఈ మూడు కూడా లీడ్ చేస్తున్నాయి ఓవరాల్ అమ్మకాలు కొంత క్షీణించినప్పటికీ ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా పెరిగింది ఇది బహుశా ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఒక మూమెంటమ్కి కొంత కారణం కూడా అయి ఉండొచ్చు ఓకే మెయిల్స్లో దేవి శ్రీ వర్ష మెయిల్ పంపించారు హ్యాత్వే కేబుల్ డేటా నెట్వర్క్ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు కొన్నారట ప్రజెంట్ రేట్లో యావరేజ్ చేయొచ్చా డ్రీమ్ ఫోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా వన్ ఇయర్ పీరియడ్ కోసం సో ప్రసాద్ గారు డ్రీమ్ ఫోక్స్ అనే షేర్ మీ దృష్టిలో ఎలా ఉంది ఎందుకంటే ఆవిడ మిమ్మల్ని చెప్పాలి కంపెనీ అండి కొత్త కంపెనీ అండి అన్లెస్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ డేటా నాకు ఎదుర్కొంటపోతే ఐ డోంట్ డే టు ట్రాక్ ఐ డోంట్ టచ్ అది కుటుంబరావు చెప్తే బాగుంటుంది సో మిమ్మల్ని నిరాశపరిచారు ప్రసాద్ గారు దేవి గారిని సరే కుటుంబరావు డ్రీమ్ ఫోక్స్ ఏంటి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ వన్ ఇయర్ కోసం సేమ్ ప్రాబ్లం అండి ఎందుకంటే హైప్ తోటి అనమాట లిస్టింగ్ ఎప్పుడు నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని హై ప్రీమియం తోటి చాలా మంది కొంటాం కూడా చూసాం బట్ స్టాక్ ఏంటంటే కనుక కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ చూడం కదా అనమాట మనం దానిపైన బ్యాంక్ అయితే స్లోగా అలా పీఈ రేషియోస్ కూడా తగ్గుతాను అనమాట స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యే ఇది కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాదాపు ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కెళ్ళిన స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అండ్ స్పెక్యులేషన్ అంతా చేశారంటే ఏఎస్ఎం లో కలిపోయిన స్టాక్ కూడా అనమాట బట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ స్లోలీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే జూన్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ జూన్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేబీ క్లోజర్ టు ఫోర్ ఎయిటీ ఇట్ షుడ్ బికమ్ అండ్ గుడ్ బెట్ అగైన్ ఓకే తర్వాత ఈ హ్యాత్వే పరిస్థితి ఏంటి హ్యాత్వే కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ఇది కొన్నారు ఇరవై ఐదు భాగ్యలక్ష్మి లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ ఫ్రైడే బిగ్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినట రాజేంద్ర గారు ఏంటి బ్రేక్అౌట్ నిజమైన బ్రేక్అౌట్ ఏనా ప్రాబ్లమ్ ప్రీవియస్ హై దీన్ని హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ అండి వాల్యూమ్ అయితే అయింది కానీ ప్రైస్ బ్రేక్అౌట్ అనేది రాలేదు ఎందుకంటే క్లోజింగ్ డిసైసలీ దాన్ని అబౌవ్ అవ్వాలి సో లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇట్ మేడ్ హై వన్ నాట్ త్రీ ఫార్టీ సో ఇవి చూడాలి నా ఇట్ ఇస్ స్టడింగ్ అరౌండ్ వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ నైన్టీ సో ఇది సస్టైన్ అవుతుంది అనేది వీ నీట్ టు వాచ్ అండి ఒకవేళ వన్ నాట్ త్రీ ఫార్టీ పైన త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్ క్లోజ్ అవుతే వి షెల్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ బ్రేక్అౌట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ మనకి స్టాక్ లో కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ బై టిప్స్ అనే చెప్తాను మేబీ నైన్టీ సిక్స్ కిందనే స్టాక్ లో వస్తుంది ఓకే గోపిక్ అనే పేరుతో మీరు మీ పూర్తి పేరు రాయాలి సంబోధించాలి గురు గారు అమ్మాయి అబ్బాయి మరి గోపిక్ అని ఉంది చోళమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నూట డెబ్బై తొమ్మిది షేర్లు ఏడు వందల అరవై రూపాయల్లో అలాగే కిమ్స్ ఉన్నాయి పదకొండు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయల్లో ఈ రెండు హోల్డ్ చేయచ్చా ట్వంటీ ఇయర్స్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేస్తున్నారట చోళమండలం అయితే బాగానే ఉందండి మిగతాటి It is not doing great, but it is definitely doing better than other companies. 41 PE ratio is not good, 
రెండు ప్రయోజనాలను ఫ్యాక్టర్స్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ హెల్ప్ బై మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టినాయి అంటే అన్లెస్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మీద ఇండైరెక్ట్గా ఎండార్స్ చేసినట్లు సో వెదవ పనులు పిచ్చి పనులు చేస్తారనే అవకాశం తక్కువ నా లెక్క ప్రకారం టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ధైర్యంగా కొనొచ్చు ఉంటే మాత్రం ఉంచుకోవచ్చు ఓకే ఈరోజు ఎలక్ట్రిక్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ స్టాక్స్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది జేబీఎం ఆటో ఒలెక్ట్రా ఈ రెండు కూడా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఈ సమయంలో ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో కనిపిస్తున్నాయి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం వీక్షించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు